ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਈਂ ਉਮਰ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਕੋ ਮਿੰਟ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਈਂ ਓਵਰ ਸੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਤਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5-6 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਪਾਉਂਦਾ ਸੋ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਬੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਅਬਰੋਡ ਭੇਜਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ 10 12 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਐਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 10 12 15 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਅੱਛੇ ਕਰ ਪਾਈਏ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਪਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮੰਥ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈ
ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਲੀ ਕਾਲਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕਲਾਈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੇ ਕੇਸ ਦੇਾਂਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਗਨੇ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਐਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਗਾ ਲਈ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਮੰਗਾਓ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਮੰਗਾ ਲਏ ਹੁਣ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਫਾਦਰ ਦੀ ਅਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਦਰ ਦੇ ਵੀ ਮੰਗਾਏ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਸਟਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਵੀ ਕੁਦੀ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸ ਗਏ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾ ਬੈਠਦੇ ਆ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 10 12 15 ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ ਸੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਕਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 2005 ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 20 ਪਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਲੇਕਿਨ 20000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਣਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਮੰਥ ਉਥੇ ਪਰ ਮੰਥ ਇਹ ਗਰੰਟੀਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁ
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10-20000 ਦਾ ਘੱਟ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਫ ਫੀਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਐਜੂ ਟਰਸਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਇਅਰ ਐਜੂ ਟਰਸਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕਿ 4 ਇਅਰ ਐਜੂ ਟਰਸਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਇਅਰ ਐਜੂ ਟਰਸਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਇਅਰ ਐਜੂ ਟਰਸਟ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੀਅਰ ਬੋ 2 ਲੱਖ 82 ਲੱਖ 90000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 1 ਇਅਰ ਐਜੂ ਟਰਸਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 15000 2 ਲੱਖ 20000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਜੀਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਜੀਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਜੀਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਜੀਟੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਓਜੀਟੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਸੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਕੈਸਟੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਲਮਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਐਲਐਸਬੀਐਫ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਜੀਟੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਏਜੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਐਂਕਰ ਇਹ ਕੁਐ
ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਖੁਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਓਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰਸਨ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੇਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਥੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਰਹੇਗਾ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਗਏ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਇੱਕ ਖਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਥਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ 6 ਮੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥ ਹੈ ਕਿ 90% ਕੁਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਇਨਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਨਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ
ਅਗਰ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤਦ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 90% ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੋਗੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਲਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਲੈਵਰ ਕਰਤਾ ਵੇਅਰ ਕਰਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਨੂੰ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਦੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ 99% ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਫੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਯੂਕੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਿਫੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼
uh, the staff is very cooperative here and my visa official is too good so i want to recommend to all my friends who want to uh, apply for canada do contact to the sign over she's on it मैं जलंधर का रहने वाला था मैं अपना वीजा सही होगा सी थ्रू अप्लाई किया था सी जब तेरे मेरा वीजा थोड़े दिन आवे चल गया मेरे फ्रेंड ने रेफर किया था सी उन्हें भी इतनी अप्लाई किया था कि इतना स्टाफ बहुत ही कॉम्पेटिटिव है तो ये जी मेरे किसी फ्रेंड ने अप्लाई करना होगा किसी भी कंट्री वा� मैं हाले जोंदिया मरी नहीं बीजी मैं तो मुझे समझा बीजी इन्हें पहले बीजी कली कुड़ी के बीजी पहला भी तड़े सामने किन्हें है जंटा मेरी सुन ले गल पावे मैं अंग्रेज़ जाने जमाने नहीं हैं पर मैंने पता है पंजाब की सब तो ज़्यादा वीज़े लगाने वाली कंपनी साइन ओवरसीज़ है ये है जिन कंपनी जिन्हें वो अंग्रेज अपने पासपोर्ट पे रिफ्यूजल रखाई फिर देने, उन्हें देवी चार्ट विजल वाली है साइन ओवर सीज़। मैं अपनी पोती को पढ़ लाई पे जिंगे विदेश में, वो भी साइन ओवर सीज़ कंपनी बन। साइन ओवर सीज़, सारे पैसे वीज़ा लगन तो बाद कॉल करो। अठानवे सात सौ चौबी उनासी सात सौ तेई। बेस्ट वे टू ओवर सीज़ एजु